വെൽക്കം ടു അവർ മാത്സ് ക്ലാസ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമ്പർ ഈ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ പാർട്സ് ആക്കാം നമ്പർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ പാർട്സാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കാണാം അല്ലേ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് സെൻറ്ററിലൂടെ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് മീൻസ് വാട്ട്സ് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സോ ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂമറേറ്റർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ടു ഈസ് കോൾഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ സോ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം ഈ മുകളിലുള്ള സംഖ്യനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുക താഴെയുള്ള സംഖ്യനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ദർ ആർ ടു നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഹാഫ് അതുപോലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ക്വാർട്ടർ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഒക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഹാഫിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ടു വൺ അതായത് രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഇതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് അതാണ് രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കേക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ കേക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ പോർഷന് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ പോർഷനും ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പകുതിയും പകുതി ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ മീനിങ് ഇതാണ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം സോ ഹാഫ് മീൻസ് After eating two doshas, Mini said, not a full dosha ma mom, I want only half. If you eat two doshas, Mini said, I want only half. If you eat two doshas, I want only half. So, half a dosha means what? If you eat two doshas, I want only half. If you eat two doshas, I want only half. If you eat two doshas, I want only half. That means, we want to eat half. Now, let's look at this picture. We have a circle in this picture. We have a circle in this picture. അതിൽ ഹാഫ് പോർഷൻ കളേർഡ് ആണ് പകുതി ഭാഗം ബ്ലൂ കളറാണ് പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് വൈറ്റ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് പറയാം ഹാഫ് പോർഷൻ ഈസ് കളേർഡ് ഹാഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് കളേർഡ് ആസ് ബ്ലൂ അല്ലേ പകുതി ഭാഗം ഇവിടെ നീല കളറിൽ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലൈൻ നോക്കിയാൽ വട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ലൈൻ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഹാഫ് പോർഷൻ ഏത് കളറാണ് ഹാഫ് പോർഷൻ ബ്ലൂ കളറാണ് സോ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഹാഫ് പകുതി ഭാഗം ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ റെഡ് പകുതി ഭാഗം റെഡ് സോ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ദ ലൈൻ
so the blue part is half a meter and the red is also half a meter adayidu ipo for example 1 meter neelalla oru line consider cheya 1 meter ini adine nammal rendu aayittu rendu equal aayittu divide cheythu kanya namaku kittunathu aa 1 meter inde pagudi 1 meter inde pagudine aanu nammal endu cheya 1 by 2 vechittu represent cheya okay so for example oru line undu nu vicharikka adu pole oru line undu nu vicharikka appo adinde half portion nammada pagudi bhagam appo idaanu vicharikka appo idinde pagudi pogu pagudine aanu nammal 1 by 2 vechittu represent cheya idaanu where the half 1 by 2 so e portion avade blue color lum color cheyittunde ibide red color lum color cheyittunde so half ne po nammal ee oru topic nu padikkunnathu half nu varna kanyale idin engena yana represent cheya 1 by 2 idana half randil 1 idana adinne meaning so 1 liter of milk is divided equally among two kids how much did each get 1 liter milk okay 1 liter milk ne For example, one liter milk ഉണ്ട് ഈ വൺ ലിറ്റർ മിൽക്കിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്കിനെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇസ് ഡിവൈഡ് വിത്ത് ടു രണ്ട് പേർക്ക് നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കിട്ടും ഹാഫ് ലിറ്റർ ഒരാൾക്ക് ഹാഫ് ലിറ്റർ കിട്ടും മറ്റേയാൾക്ക് ഹാഫ് ലിറ്റർ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ലിറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അതുപോലെ ഹാഫ് മീൻസ് വൺ ഓഫ് ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് മാത്സിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഹാഫിന് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മിനി വാൺസ് ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് എ ദോശ അതുപോലെ ഹാഫ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് കളേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതിലെ റിമൈനിങ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഈസ് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ ഹാഫ് ഓഫ് എ ലിറ്റർ ഈസ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ അപ്പോൾ എവിടെ ഹാഫ് കണ്ടാലും അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കിയേ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിലാണോ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമേ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ഹാഫും ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈസ് ദ കളേഡ് പാർട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നോ ഹാഫ് ആണോ അല്ല നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഇതിനെ ഒരു കം വലിയൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ അത് എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിൽ വഴി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹാഫും ഇവിടെ ഹാഫും അതുപോലെ വേറൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നേരെ കുത്തനെ അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം ഹാഫും മറ്റേ ഭാഗം ഹാഫും ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും ക്യാൻ യു ഹാവ് എ സ്ക്വയർ ഇൻ എനി അതർ വേ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറിനെ ഹാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് എക്സാക്ട് സ്ക്വയർ ആയിക്കോളാം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സാക്ട് സ്ക്വയർ ആയിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വൃത്തിയിൽ സ്കെയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയറിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വെയ്സിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു സ്ക്വയറിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്സ് കിട്ടൂലേ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം
അതുപോലെ ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇത് വൺ ബൈ ടു ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഈ കേസിലും ദിസ് ഈസ് ഹാഫ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ ഹാഫ് ഓക്കെ അഗെയിൻ ദിസ് ഈസ് ഹാഫ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാഫ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിനെ നാല് രൂപത്തിൽ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ത്രീ പാർട്സ് ഇനി മൂന്നെണ്ണാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ യൂസിങ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വി ക്യാൻ മാർക്ക് സിക്സ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൽ നമുക്ക് ആറ് തുല്യമായിട്ട് തുല്യ അകലത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സപ്പോസ് വി ജോയിൻ ഓൺലി ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിനകത്ത് ഇവിടെ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു സെൻറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റും ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നമുക്കൊരു സർക്കിളിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മൂന്നെണ്ണാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഈ സർക്കിളിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഏകദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയോ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ പഠിച്ചത് ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര പോർഷൻസാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് പോർഷൻ അതിൽ ഓരോ പോർഷനും വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇനി ഇഫ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് ഈച്ച് ഓഫ് ഈസ് ലെങ്ത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ അതിവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലൈനെ നമ്മൾ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗവും എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ ബൈ ത്രീ ഈ പോർഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ അഗെയിൻ ദിസ് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വലി എമങ് ത്രീ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഒരു മിൽക്ക് ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്കിനെ മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കിട്ടും ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫാദർ ബ്രോട്ട് എ കേക്ക് ആൻഡ് മദർ കട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ അച്ഛനൊരു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു അമ്മ അതിനെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഫാദർ ഗേവ് ഹിസ് ഷെയർ ടു അബു ഫാദറിൻ്റെ ഷെയർ അബുവിന് കൊടുത്തു സോ ഹി ഗോട്ട് ടു പീസസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേർക്ക് ആദ്യം ആദ്യം ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഫാദർ ഗേവ് ഹിസ് ഷെയർ ടു അബു ഷോ ഹി ഗോട്ട് ടു പീസസ് ദ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് സോ ടു തേർഡ് ഓഫ് എ കേക്ക് ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ കേക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി അതിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം അബുവിനും എടുത്തു ഒരെണ്ണം ഫാദറിനും ഒരെണ്ണം മദറിനും അങ്ങനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഫാദർ ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അച്ഛൻ്റെ പോർഷൻ ഇത് അമ്മയുടെ ഇത് അബു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ഇത് സോ അപ്പോൾ അബുവിന് കിട്ടിയത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അമ്മക്കും അച്ഛനും വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ വീതം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി ഫാദറിൻ്റെ ഷെയറും കൂടെ അബുവിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അബുവിന് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീയും പിന്നെ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീയും കൂടെ കിട്ടും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ
So, for example, this father and a portion, this mother and a portion, the abu in the portion. Then, you can see that the abu is the initially abu is one by three. And the father and the good and the abu is the good. Now, you can see that the portion is the portion of 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 now, we have denominator of the numerator 1 and denominator 3. Now, we have the denominator 3. Now, we add the same denominator to the numerator. Let me tell you the details. That is fraction addition. Now, you have a symbol in the 5th class. Now, you have a symbol addition. Fraction is a symbol addition. That is the same denominator in the case. So, for example, 1 by 3 plus 1 by 3 add. How do you add? Here, you have to check the denominators. The denominators are 2 and 3. So, we add the numerators. Here, the numerators are 1 plus 1 divided by, இப்படு 3 எல்லே, common ஐட்டில்லது, அப்பா, 3 இன்னது போலிங்க நிடு, so 1 plus 1, 2, so the answer is 2 by 3, okay, so அப்போனை கிட்டேக்குந்தான் போஷ்சினத்திரையா, அப்போனை கிட்டேக்குந்து 2 by 3, அன் அச்சின்டேன் கூட, அப்போனை கிட்டேட்டு, இல்லே, so இப்போ இ டாய்கிரும் அம்க்கும் மாட்டியர்ச்சலோ, அல் டாய்கிரு இன்னையின் அம்மேட சேரு, அம்மேட சேரு, இது அப்புவிட சேருவானு 2 by 3, அம்மேட சேரு 1 by 3. இன்னி இதே கேசன்னியான் இவுடை பாரையின்னது, on a string 1 meter long, 3 equal parts are marked. இப்போம் ஒரு meter நிகள் உள்ள, ஒரு string கண்சிட்டுரையா, அதில் 3 equal parts மார்க்கியுத்துவிட்டு. அப்போம் ஒரு பீசும் கட்டைதையின்னா, So, one piece in the other one is 1 by 3. If you add the two pieces, that is 2 by 3. Okay. Now, the smaller piece in the other one is 1 by 3. The bigger piece in the other one is 2 by 3. Okay. Okay. Now, let's just do the same thing. Smaller piece and longer piece. Okay. For example, one line is one meter and one meter is the total length. That is why we cut it equal to the total length. So, one portion is the total one meter. This is one by three, this is one by three, this is one by three. How do we divide this? One by three is the portion of one by three. We have to do it. The rest of the rest is the rest. அந்த விஜாரிக்கியாம். So, E portion, அதித்த portion, நம்மலுக் கட்ட இதை portion திரேண்டாவு 1 by 3. பாக்கி இதிர் அண்டும் கொட திரேண்டாவு 2 by 3. அல்லை? So, smaller piece இந்தது 1 by 3, bigger piece இல்லைங்கு longer piece இந்தது 2 by 3 இந்தாவு. இனி, draw a square of side 3 cm. 3 cm நிலவுள்ள ஒரு square வருக்கான் அண்ணு பார்ந்திட்டுல்லது. So, நம்மல எங்கன स्क्वायर ने बोलना ही नहीं आले, all sides will be equal. पर इस स्क्वायर ने नाले साइड्स हैं ना, नाले साइड्स सुम इक्वल आए रखे, इक्वल मेशरमेंट ले वेरना ही नहीं आना स्क्वायर ने बोले। तो निंगला निंगला नोटबुक ले वेर कुम्बा स्केलों पेंसिलों का यूज़ इधर वेर कर दो। सो मून सेंटीमीटर नगला अल्ल So, one side, square and the other side, all sides are equal. Then, this side is 3 cm, this side is 3 cm. Again, this one is 3 cm, this is also 3 cm. Now, mark points on the top and bottom sides. Now, what do you do here? Here, in the 1 cm, we will make a line. Okay. 
അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ ഇതും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റിമൈനിങ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വൺ മീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വൺ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ദ സ്ക്വയർ ഈസ് നവ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു റെക്ടാങ്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് കിട്ടിയോ ഇവിടെ ആദ്യം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ആദ്യം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിളും രണ്ടാമത്തേതോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടൂലേ ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അഗെയിൻ ദിസ് വൺ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ സ്മോളർ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ലാർജർ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ സ്മോളർ റെക്ടാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൻ്റെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വലുതാണെങ്കിലോ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കളർ ദ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് റെഡ് ആൻഡ് ദ ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഗ്രീൻ അതിൽ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് റെഡും ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഗ്രീനും ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോർഷൻ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനെ റെഡ് കളറിലും ഈ ഒരു പോർഷനെ എന്ത് ഏത് കളറിലും കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ കളറിലും കൊടുക്കുക ഈ പോർഷൻ റെഡിൽ കൊടുക്കുക ഈ പോർഷനോ ഗ്രീനിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഗ്രീൻ കളറിലും കൊടുക്കുക ഇനി ക്യാൻ യു സ്പ്ലിറ്റ് ദ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ അനദർ വേ വേറെ വേസിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഇവിടെയും കിട്ടും ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് കളേഡ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത റെക്ടാങ്കിൾ എത്ര പാർട്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു സ്ക്വയറിനെ എത്ര എത്ര രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ എത്രയാണ് വട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് കളേഡ് ഓർ ഷെയ്ഡഡ് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഹാഫ് പോർഷൻ ഈസ് കളേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കിയേ കളർ ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തേൻ്റെ ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ആണേ ഹാഫ് പോർഷൻ ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് കളർ ചെയ്തത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ കളർ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ബിലോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് കളർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ടു ബൈ ത്രീ കളർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ 
ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന് ലെങ്ത് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ബൈ ത്രീ പോർഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ടു 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 അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ടു സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ടു സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്കുക അപ്പൊ ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും ടു സെന്റിമീറ്റർ ബാക്കി എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ സോ ഇതിലെ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി ഇത് ഫോർ ആണ് ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ടു ബൈ ത്രീ പോർഷൻ വരിക ഇതിന്റെ ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലൂ കളർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി എന്താ പറഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഈ പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വാട്ട് പാർട്ട് ഈസ് കളേർഡ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കളർ നമ്മൾ എത്ര പാട്ട് ഏത് പാട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ ടു സെന്റിമീറ്ററും വരുന്നതാണ് അല്ലേ ആ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ പോർഷൻ ആണ് ഏത് വരിക ഗ്രീൻ കളേർഡ് വരിക ഓക്കെ ആണോ ഇനി വൺ മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ആ ഇനി പറയുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റി ഒരു മീറ്റർ ആണ് നീളം അതിനെ സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡും എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ല ആദ്യം ഒരു നീളമുള്ള ഒരു അതായത് ഒരു വൺ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റിയത് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ സൈഡും എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ അഗെയിൻ ദിസ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി പറഞ്ഞത് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എബവ് ഈസ് കളേർഡ് അപ്പൊ ഇനി ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് അപ്പൊ എവിടെ എങ്ങനെ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇനി കളർ ചെയ്തത് നോക്കിയേ കളർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു പോർഷനും കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടും കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി അതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മാത്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര പോർഷൻ ആണ് ഉള്ളത് നാല് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ടു ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ടൂലും ഫോറിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാ ടു ആണ് അപ്പൊ ടൂവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു കിട്ടും അഗെയിൻ വി ഗോട്ട് ഹാഫ് അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ കളർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ വൺ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡും വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ഒരു വൺ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ഒരു സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി അതിൽ രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ കളർ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ടു ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പറയുന്നത് ഇൻ ദ ലൈൻ ബിലോ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഡോട്ട്സ് ആർ മാർക്കഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഡോട്ട്സ് ആർ ദർ വാട
എഫ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ജി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈക്വൽ സ്പേസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഇതിന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പാർട്സ് ആർത് അല്ലേ ആറ് പാർട്സ് ഉണ്ട് ആറ് ലെങ്ത് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ഡീൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര എ ഡി എ ഡി സിക്വൽ എത്ര വരും ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്താനുള്ളത് ത്രീ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് സോ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു പകുതി അതായത് എ തൊട്ട് ഡി വരെയുള്ള നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലെങ്ത് എ സി ഇനി എ തൊട്ട് സി വരെയാണെങ്കിലോ സോ എ തൊട്ട് സി വരെയാണെങ്കിൽ എ തൊട്ട് ബി വരെ വൺ യൂണിറ്റ് ബി തൊട്ട് സി വരെ ടു യൂണിറ്റ് സോ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സിക്സ് ടു ബൈ സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി വട് അബൌട്ട് എ ഇ എ ഇ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നോട്ട് എവിടെ വരെ വരും എ ഇ ദാ എയിൽ നിന്നും ഇ വരെ ഇത്രയും ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് സോ ഇ ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആയാലും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയാലും സർക്കിൾ ആയാലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ്